இடத்திற்கேற்றார் போல் உன்னை நீ மாறினால் நீ தோற்றுவிட்டாய் உன் மனதிற்கேற்றார் போல் அந்த இடத்தை மாற்றினால் நீ ஜெயித்து விட்டாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம்னா என்னங்க அர்த்தம் இயேசுநாதர் பேரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல போகிறோம் அவர் இடத்துல நம்ம நிற்கிறோம் அவர் ஸ்தானத்தில் நம்ம நிற்கிறோம் அவர் போய் இதை முடிச்சுட்டு வாடான்னு அனுப்புகிறாரு அந்த ரெனியூடு மைண்டு ரொம்ப முக்கியம் பரன்களை பற்றி பேசுகிறேன் போனோம் அம்மாக்கா அந்த அம்மாக்கா ஜோம் பண்ணோம் அப்பொழுது அருகில் இருக்கிற ரெண்டு பேர் வந்து எங்களுக்கு ஜோம் பண்ணுங்கன்னாங்க அவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணுவோம் அதில் ஒரு சகோதரி சொன்னால் எனக்கு தயிர் ஆகிடு ஆப்ரேஷன் பண்ண டாக்டர் சொல்லிட்டாரு எனக்கு அண்டி ஜோம் பண்ணுங்கள் இயேசு நாமத்தில் உனக்கு சோகத்தை தருவான் ஜோம் பண்ணிட்டோம் நான் ஸ்டீஃபன் அண்ணே ஜேம்ஸ் வந்திருந்தாப்பில் போயிட்டு வந்துட்டோம் மூன்றாவது முறை திரும்பவும் ஃபார்ச்சுனேட்லின்னு அந்த சொல்லணும் நான் ஆர் ஆக்சிடென்ட்லி திரும்ப ஒரு ஆளுக்கு என்னுடைய நம்முடைய சர்ச் ஒரு ஃப்ரெண்டோட தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்களும் சோகம் இல்லை ஜபிக்க வாங்கண்ணா ஓகே போவோம் அங்கே போய் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஜெபிக்க வரேன் வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் அற்புதம் செய்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டோடு போகிறேன் இப்போ நான் அதே ஜிஹெச்சுக்குள்ளே போகும்போது எனக்கு ஜிஹெச்சு மொதல் இருந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு வெறுக்கத்தக்க இடமாக இல்லை படிக்கட்டில் கேஷுவலாக கிராஸ் பண்ணுறேன் கர்த்தர் சொன்னார் என்கிட்ட இப்போ எனக்கு உள்ளே இருக்கவங்களை பார்க்குறேன் அவங்க எப்படி சர்வை பண்ணுறாங்க எப்படி உள்ள வந்து தட் மீன்ஸ் எப்படி வந்து உள்ள வாட் இஸ் தட் பழகிட்டாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது அப்போ உள்ளேருந்து ஒரு சவுண்டு எனக்கு வந்துச்சு யூ ஆர் ஆல்சோ கன்வின்ஸ்ட் அப்படின்னார் நீயும் கன்வின்ஸ் ஆகிட்ட அப்படின்னார் இப்போ உள்ளே இருக்கிறவங்க எப்படி தினந்தோறும் அந்த இடத்துலேயே வாழ்ந்து பழகிட்டாங்க அதே மாதிரி உன்னையும் அந்த எண் உன்னுடைய எண்ணத்தையும் அது மாற்றிவிட்டது இனி நீயும் இவர்களில் ஒருவன் என்கிற சத்தம் ஸ்பிரிட்லேருந்து கெட்டுச்சு அப்போ தான் ஆவியான் அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் கன்வின்சிங் யுவர் மைண்ட் இஸ் த டேஞ்சரஸ் வெப்பன் ஆஃப் டெவில் அப்படின்னார் உன் சிந்தனையை மயக்குவது தான் மாற்றுவது தான் உன்னை இணங்க வைப்பது தான் பிசாசின் மிக பெரிய ஆயுதம் நீ இணங்காத வரைக்கும் நீ ஒரு எழுப்புதல் வீரன் என்னைக்கு நீ இணங்கிட்டியோ அங்கே தான் பிசாசின் வெற்றி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு அந்த நிமிஷத்தில் இந்த பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஏன் ரெண்டு முறை வரும்போது உனக்கு இது கஷ்டமாக இருந்த இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கும் கஷ்டமாக தெரியல ஏன்னா நீயும் பழகிற ஒன்னு அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணுறான் அந்த இடத்திற்கேற்றார் போல் உன்னை நீ மாறினால் நீ தோற்றுவிட்டாய் உன் மனதிற்கேற்றார் போல் அந்த இடத்தை மாற்றினால் நீ ஜெயித்து விட்டாய் நான் மாறிட்டேன் மூணாவது நாள் சர் உள்ள படிக்கட்டில் கேஷுவலாக ஹோட்டலுக்குள்ள போகிற மாதிரி போக அந்த ஸ்மெல் பழகிருச்சு எனக்கு அந்த ஆட்கள் பழகிட்டாங்க இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறேன் எப்படி இட்லியை வாங்கி அங்கனக்குள்ளே உட்காந்து இட்லியை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவர்த்தேன் ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் இருபது பெட்டு கிடக்குது என்னுடைய பழைய நண்பனை இடையில் பார்க்குறேன் நான் முதல் நாள் அழுது மாதிரி பார்த்தேன் இப்பொழுது அவன் சிரித்த மணிக்கு வரான் அப்போ சோமேட்டாரா சோகமாகலை ஆனால் அவன் பழகிட்டான் திஸ் இஸ் வாட் டெபிள்ஸ் டேஞ்சரஸ் வெப்பன் அவனுடைய மிகப்பெரிய தந்திரம் நமது மனதை மயக்குவது நம்முடைய மனதை மாற்றுவது இந்த உலகத்தில் பிரச்சனையோடு வாழுவதற்கு உங்களுக்கு பழக்கி கொடுப்பது அங்கே தான் அவனுடைய தந்திரம் இருக்கிறது வியாதிகள் உங்களுக்கு வரும்போது அவன் வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் வியாதியில் வாழ உங்களை பழக்கி கொடுத்தானே அங்கே தான் அவன் வெற்றியின் ஆரம்பமே தொடங்குகிறது எங்கே உங்களுக்கு வியாதியில் பழகுவதற்கு கற்றுக் கொடுத்தான் பாருங்க சுகர்ல இருக்க கற்றுக் கொடுத்தான் பாருங்க வியாதியில் இருக்க மூட்டு வழியில் இருக்க கற்றுக் கொடுத்தான் பாருங்க அங்கே தான் அவனுடைய வெற்றி ஆரம்பமானது வியாதி வந்து ஒன்று அவன் ஜெயிக்கல 
ஏன்னா வியாதி உங்கள்கிட்ட வந்திருந்தாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வரை அவனுக்கு டெம்பரவரி வெற்றி தான் வாடகைக்கு தான் இருக்கிறான் நீ எப்போ போனாலும் வெளியே போகிறான் ஏன்னா நீ இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளலை வியாதி இருக்குது ஆனால் வியாதி நீ ஏற்றுக்கலை ஆனால் என்னைக்கு இது சகஜம்தான் பத்து பேரில் நாலு பேருக்கு இருக்கத்தான் செய்யுது என்ன பண்ண நாற்பது வயசை தானே ஐம்பது வயசை தானே இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லாரும் கண்ணாடி போடுறாங்க கண்ணாடி போடுறதுல என்ன தப்பு இருக்கு என்று நினைக்கும் போது தான் அவன் டெம்பரவரியாக இருந்தவன் பெருமனண்ட மாறான் அங்கே தான் அவனுடைய வெற்றி ஆரம்பமாகிறது கத்தர் சொன்னார் நீயும் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டனார் நண்புக்குரியவர்களே புரிந்துகொள் அங்கேருந்து கடவுள் என்று பேச ஆரம்பித்தார் சிந்தனையை எப்படி அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணுறான் நண்புக்குரிய தேவ பிள்ளை இன்றைய கிறிஸ்தவம் சராசரி வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு காரணம் அவர்கள் மனது மயக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என் நண்புக்குரியவர்களே அப்ப நான் நின்றுகிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டு ஒரு தடவை நான் வந்து ஜோம் பண்ணிட்டு போறேன் வந்து நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி அந்த வார்த்தை வீணாக நான் ஓடலை அப்படின்னா பவுல் சொன்ன அந்த வார்த்தை வருது எனக்குள்ள பயங்கரமான சந்தோஷம் ஆஹா நான் எதையும் பார்க்கலை ஆனாலும் நம்ம ஓடுறதெல்லாம் கரெக்டாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த மூணாவது பர்சன் ஜோ மட்டும் வெளியே வரேன் அப்போ செகண்ட் பர்சன் முன்னாடி ஒருத்தர் ஜோபிச்சு நான் அவங்கள பார்க்குறேன் என்னமா எப்படி இருக்கீங்க ஆமாம் இப்போ தான் மருந்து வாங்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் சரி ஓகே அப்புறம் அப்புறம் இன்னொன்று அவங்க ஒரு ஹிண்டு நான் சொல்லியே ஸ்டாஃபோட அம்மாக்கு ஜோ அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் பக்கத்து பெட்டில் ஒருத்தவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணிக்கலாமா ஜோம் பண்ணிக்கலையா அந்த தைராய்டு ஆப்ரேஷனா டாக்டர் அடுத்த நாள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தைராய்டு இல்லை எனக்கு வீட்டுக்கு போகலான்னு டாக்டர் ஹலோ லூயா இதை வந்து அவங்க ஒரு ஹிண்டு இன்னும் அவங்க ரசிக்கப்படுறது அவங்க சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு போய் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சு அந்த ஏசினார் உங்களுக்கும் சோந்துருவார் உங்களுக்கும் வந்து ஆப்ரேஷன் தேவலன்னு அனுப்பிடுவார் மறுபடியும் நான் மயக்க நிலைமையிலிருந்து ஆமாம் ஒரு ஊழியக்காரன்ற நிலைமைக்கு நான் திரும்பி வரேன் ஆண்டவரே இது என்ன மாற்றக்கூடாது எல்லாம் சொல்லுங்கள் இது என்ன மாற்றக்கூடாது நான் இதை மாற்றணும் கைத்தடுங்க ஒரு ஆமேன்